السلام علیکم ویئرس ٹیچنگ شاپ کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ سند اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کائنڈ آف پروناؤنس پروناؤنس کو ہم پروناؤن پارٹ ون ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کے ڈیفینیشن اور اس کے ڈفرینٹ فیچرس ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اٹس ڈفرینٹ ٹائپس دیر آر ایکچولی سکس بیسک ٹائپس آف پروناؤن پرسنل پروناؤن پوزیسو پروناؤن ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ریفلیکسو پروناؤن ریلیٹو پروناؤن ریسپروکل پروناؤن اب ہم ان چھ کی چھ ایگزام کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے لیٹس موو آن فرسٹ ٹائپ از پرسنل پروناؤن پرسنل پروناؤن ایکچولی کسی بھی پرسن کسی بھی آبجیکٹ یا کسی بھی چیز کو ڈائریکٹلی ریفر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں There are three different types of uh, personal pronouns. First person pronoun, second personal pronoun and third person pronoun. In three no personal pronouns, we have defined in our video in detail. I will give you a little overview. Jo. First pronoun basically are the speakers uh, who is speaking, who is talking. These are the I, we, me and us. دین سیکنڈ پرسنل پروناؤن سیکنڈ پرسن کون ہوتے ہیں جو لسنرس ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں اسپیکر کو تو وہ کون ہوں گے یو میں اس ٹائم اسپیکر ہوں اور آپ لوگ اس ٹائم لسنر ہیں یو آر دا لسنر اینڈ آئی ایم دا اسپیکر تھرڈ پرسنل پروناؤن جس کو ریفر کر کے بات کی جا رہی ہوتی ہے دیس پروناؤن اور نان ایز دا تھرڈ پرسن پروناؤن ہی شی اٹ دے ہیز اور ہر نیکسٹ از پوزیسو پروناؤن پوزیسو پروناؤن ایکچولی ڈسکرائب دا پوزیشن آنرشپ اور دا لیڈرشپ اور آنرشپ پوزیشن فار ایگزامپل دس پک از یور دس پک بلونگس ٹو می مطلب جو تصویر ہے وہ میری پوزیشن ہے میری پراپرٹی ہے میری آنرشپ کو شو کر رہی ہے دس لیپ ٹاپ از مائن لیپ ٹاپ جو ہے میری پراپرٹی ہے لیپ ٹاپ از مائنڈ یورس اینڈ مائنڈ آر دا پوزیسو پروناؤنس دین ریفلیکسو پروناؤن ریفلیکسو پروناؤن ایکسپریس از اے ناؤن وین دا سبجیکٹ ایکشن افیکٹ دا سبجیکٹ ان سیلف ریفلیکسو پروناؤن کبھی بھی سبجیکٹ نہیں ہوتے ہیں دے ایکٹ لائک اے آبجیکٹ سبجیکٹ نے جو بھی ایکشن پرفارم کیا وہ ایکشن ڈائریکٹلی اسی کو ہی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے بلی نے اپنے آپ کو پنجوں سے مارنا شروع کر دیا تو اس کا جو مارنے کا ایکشن ہے وہ اس کو خود ہی افیکٹ کر رہا ہے کہ وہ زخمی ہو رہی ہے شی لاکڈ ہر سیلف ان اے روم اب اپنے آپ کو روم میں لاک کرتی ہے اگر میں کہوں شی لاکڈ این اے ان اے روم تو جو لاک کرنے کا پروسیس ہے وہ اینی پہ افیکٹ ہو رہا ہے لیکن جہاں پہ ہم نے پروناؤن یوز کیا ہے ہر سیلف مطلب اگر میں کہوں جان لاکڈ ہم سیلف ان اے روم جان ہم سیلف جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے جان کو تو یہ کون سے ہو گئے ریفلیکسو پروناؤن ہی پریپیئرڈ ہم سیلف فار دا ٹیسٹ ہم سیلف از آلسو اے ریفلیکسو پروناؤن کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پیپر کے لیے پریپیئرڈ کیا ہے اگر ہم کہیں ہی پریپیئرڈ جان فار دا ٹیسٹ تو یہاں پہ آبجیکٹ کیا ہو جائے گا جان لیکن جہاں ہم نے کیونکہ سیلف فارم یوز کیا ہے تو سیلف ہوتا ہے ایکشن جو ہے وہ سبجیکٹ کو ہی افیکٹ کر رہا ہے جیسے پروکل پروناؤن یوز ڈف ٹو اور مور سبجیکٹ ایکٹ ان دا سیم مینر ٹو ورڈس ایچ ادر اور ون اینڈ ادر ٹو ریسے پروکل دو سبجیکٹ ہوں گے ون اینڈ ادر کی فارم میں سیم مینر میں کام کر رہے ہوں گے فور ان کے لیے جو ہم پروناؤنس یوز کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ون اینڈ ادر اینڈ ایچ ادر فار ایگزامپل ٹو گرلس پشٹ ایچ ادر اب دونوں گرلس نے ہی ایک دوسرے کو پش کیا لیکن ریسی پروکل فارم میں سیم مینر میں پش کیا ایک اے ہوگی اور دوسری بی ہوگی سیم ایکشن پرفارم کیا سیم مینر میں کیا تو یہ ریسی پروکل فارم ہوگی سارا اینڈ جان لفز ایچ ادر سارا اینڈ جان اب دو سبجیکٹس ہیں دونوں ہی سیم مینر میں ایک ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں کہ وہ لائکنگ کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں دین ریلیٹو پروناؤن یوزڈ ان ٹو اے ناؤن اینڈ ماڈیفائز دا سیم ناؤن 
रिलेटिव प्रोनाउन एक सेंटेंस में यूज होंगे जो कि नाउन को ही फर्दर मॉडिफाई कर रहे होंगे अब ये एक्चुअली किन किन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं विच वट हुट एक्सेट्रा डब्ल्यू एच फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन ही हमेशा उनको आंसर कर रहे होंगे इट इज द डॉग विच बाक्स एट द स्टेंजर्स सो इट इज द डॉग ये डॉग ही है जो स्टेंजर्स पर भोंकना शुरू कर देता है सो डॉग की हम क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं उसकी नाउन को जहां पर डॉग क्या होगा नाउन होगा आगे हम नाउन को ही मॉडिफाई कर रहे हैं दैट विच बाक्स एट द स्टेंजर्स नेक्स्ट इज द डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन विच पॉइंट टू ए नाउन अब किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए डिफरेंट प्रोनाउन यूज किए जाते हैं लेकिन ये मैटर करता है कि नाउन जिसको हम रेफर कर रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे है शॉर्ट डिस्टेंस पे है या लॉन्ग डिस्टेंस पे है अगर तो है शॉर्ट डिस्टेंस में तो इसके लिए हम दिस और दिस यूज करेंगे लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है देन विल विल यूज दैट और दो फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बुक मतलब बुक जो है वो मेरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे है सो आई एम पॉइंटिंग लाइक दिस इज ए बुक ये किताब है इफ द बर्ड्स क्योंकि जब उड़ते हैं तो वो आसमान पर होते हैं और हम ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ तो हम किस तरह से पॉइंट आउट करेंगे वो परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं हमारी पहुंच से हमारी रीत से बहुत ज्यादा दूर होते हैं हमारी एक्सेस से दूर होते हैं तो उनके लिए हम दोस्त के वर्ड दीज के वर्ड ये यूज करते हैं डैट ओके डैट वॉज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ प्रोनाउन एंड होप सो आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न किया होगा इसी तरह की और वीडियोस जानने के लिए मोर अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड uh, कोई भी क्वेश्चन हो कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप क्या लर्न करना चाहते हैं थैंक यू सो मच